ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் ஸோ வந்து மார்னிங் மகாவை ஸ்கூலுக்கு பேக் பண்ணி அனுப்பியாச்சு இப்போ டிஷ் வாஷர் எல்லாமே அன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை தூக்கி அந்தந்த இடத்துல வைக்கணும் வச்சதுக்கப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறேன் ஸோ பார்த்த எல்லாத்தையும் அடுக்கி வச்சுட்டு அடுக்கி வச்சாலே கிச்சன் வந்து நீட்டாயிரும் ஸோ இன்றைக்கி காலையில் மகாவுக்கு வந்து நான் நேற்று பண்ண இது ஆல்ரெடி இந்த ரெசிபி போட்டிருப்பேன் பீட்ரூட் சாக்லேட் கேக் இருக்குல்ல அதுவும் ஸோ இவ்வளோதான் பேலன்ஸு மிச்சத்தெல்லாம் வந்து நெய்பர்ஸ்க்கு கொடுத்துட்டேன் அனுஷா வந்து அவள் ஃப்ரெண்டுக்கு கொஞ்சம் வேணும்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு போனான் அதுக்கப்புறம் சிப்ஸு ஸோ வீட்லேயே ஃப்ரை பண்ண ஏத்தங்காய் வத்தல் அது வந்து ஒரு வாலியில் வச்சுருக்கேன் மிச்சத்தை வந்து இந்த டப்பாவில் வந்து இது தீர தீர இங்கே தட்டி வைக்கணும் பெரிய கண்டெய்னர் நிறைய வந்துச்சு வத்தல் அது இந்த இதில் இருக்கு தூக்கு வழியில் வச்சுருக்கேன் ஸோ நேற்று நைட்டு ஒரு பத்தரை மணி வரைக்கும் வச்சு ஃப்ரை பண்ணி முடியும் ஸோ அந்த இதில் தீர தீர இதில் வந்து அதை ஃபில் பண்ணி வைப்பேன் ஸோ யாருக்கு ரொம்ப எடுத்துக்கலாம் ஸோ மெயினாக மகா மகிக்கெல்லாம் நல்லா பிடிக்கும் அது ஸோ இப்போ வந்து நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ண போகிறேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ போன வாட்டி ஷாப்பிங் போயிருக்கும்போது இந்த அடைய கம்பு தோசை மாவு மிக்ஸ் வந்து வாங்கினேன் ஸோ டக்குன்னு ஏதாவது பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் வந்து என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா தண்ணீர் சேர்த்து அரை மணி நேரம் ஊற வைத்த பிறகு பச்சை மிளகா வெங்காயம் கருவேப்பில கொத்தமல்லி சேர்த்து தோசை வார்க்கவும் ஸோ இதை நான் பண்ண போகிறேன் ஒரு டம்ளர் மாவுக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஸோ இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ மாவு எடுத்தாச்சு கம்பு மாவு இதில் இப்போ தண்ணி விட போகிறேன் தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு விஸ்க் வச்சு நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரைக்கணும் ஸோ இந்த மாவை நான் கலந்து வச்சேன் இப்போ வந்து இங்கே வந்து வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் அது வந்து வெங்காய சட்னிக்கு வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இவ்வளோத்தையும் வந்து மாவில் போட்டுற போகிறேன் ஸோ வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் இந்த மாவுலேயே ஆல்ரெடி உப்பு இருக்குது அதனால் நம்ம உப்பு போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இதை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சட்னி பண்ணுற வெங்காய சட்னி பண்ண போகிறேன் அது வரைக்கும் இதை வந்து அப்படியே வச்சிட போகிறேன் அது அப்படி இருக்கட்டும் நம்ம இங்கே வந்து ஒரு சட்னி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை பற்ற வச்சிடலாம் கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டுக்கோங்க ஆயில் வந்து நல்ல ஹீட் ஆகிடுச்சு இதில் வந்து வர மிளகாவும் பூண்டும் போட்டிருக்கேன் ஸோ வர மிளகாய் அண்ட் பூண்டு தாராளமாக போட்டுக்கோங்க காரம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு டக்குன்னு வர மிளகாய் போட்டுக்கோங்க நான் யூஸ்வலாக இந்த சட்னி எல்லாம் பண்ணும்போது இந்த வர மிளகாய் வந்து கருப்பு கலரில் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணுவேன் அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மோக்கி டேஸ்ட் வந்து அந்த சட்னிக்கு கொடுக்கும் சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் அது மாதிரி பண்ணுங்கள் யூஸ்வலாக வந்து சுட்டு சுட்டு போட்டாலும் ஒரு ஃப்ளேவர் வரும் தெரியுமா மிளகாவை சுட்டு போட்டால் எங்கள் ஆச்சி வந்து கத்திரிக்காய் பச்சடி ஒன்று பண்ணுவாங்க அதில் வந்து வர மிளகாவை வந்து சு இப்போ கத்திரிக்காவையும் சுட்டு வர மிளகாவையும் சுட்டு புளி உப்பு போட்டு பிசைஞ்சி வைப்பாங்க செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் ஒரு நாள் உங்களுக்கு அந்த ரெசிபி காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வர மிளகா நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டு பார்த்திங்களா இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம லைட்டாக வதக்கி கொடுக்கணும் அப்போ தான் அந்த ஸ்மோக்கி டேஸ்ட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த டைமில் கருவேப்பிலையும் வெங்காயத்தையும் போட்டுருலாம் ஸோ வெங்காயம் கருவேப்பில் போட்டோடனே கொஞ்சம் உப்பும் போட்டுருங்க
இப்போ இதை ஒரு டூ மினிட்ஸ் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி விடுவோம் இதுலேயே நான் ஒரு சின்ன பீஸ் புளியும் போட்டுற போகிறேன் மிளகா பறந்து பறந்து போயிட்டு இது ரொம்பலாம் வதக்க வேண்டாம் இந்த பச்சை வாடை போகணும் அவ்வளோதான் இப்போ அது போனதுக்கப்புறம் நம்ம இதை ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில் அரைச்சி எடுக்கிற வேண்டியதான் ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வதங்கினா போதும் இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் கூல் ஆகட்டும் அப்புறம் அரைக்கலாம் தோசை கல் வச்சுட்டேன் தோசை விடுறதுக்கு ஸோ மிக்சியில் எடுத்தாச்சு இப்போ நான் இதை நைஸாக அரைச்சிட போகிறேன் இப்ப நம்ம தோசையை ஊத்திடலாம் இப்ப தோசையில சுத்திலும் எண்ணெய் ஊத்த போற நல்லெண்ணெய் எடுத்து ஊத்துங்க அப்பதான் டேஸ்டா இருக்கும் இப்போ தோசை கொஞ்சம் வெந்த உடனே நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் அதுக்கடையில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராட்டு நம்மளோட வெங்காய சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு நான் வந்து இதுக்கு தாலிப்பு எதுவுமே கொடுக்க போகிறதில்ல பக் பட் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து எண்ணெய் கடுகு கருவேப்பில உளுத்தம் பருப்பு வரமிளகா போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் பட் இதுதான் வெங்காய சட்னி சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் தோசை கூட இட்லி கூட வச்சு சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ தோசை வெந்துட்டு இப்போ திருப்பி போட்டுடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ரெண்டு சைடும் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்துடலாம் ஸோ இந்த தோசை வந்து தடவக்கூடிய தோசை இல்லை நம்ம ரவை தோசைகள்லாம் விடுவோம்ல அந்த மாதிரி மேலாக்கில் அப்படியே விடக்கூடிய தோசைன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா தடவுனா வந்து ஒழுங்காக வரமாட்டேங்குது இன்னும் நீங்கள் மாவை தண்ணியாக கலக்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு முறுமுறுன்னு தோசை வரும் தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி கம்பு தோசை ராகி தோசை அது கூட எல்லாம் இந்த வெங்காய சட்னி தக்காளி தேங்காய் சட்னியை விட வெங்காய சட்னி தக்காளி சட்னி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ அது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ சட்னி எல்லாம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு கண்டெய்னரில் வச்சு வச்சுருங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வாரம் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா வெங்காய சட்னி தக்காளி சட்னி கெட்டு போகாது இது வந்து மீன் குழம்பு ஸோ இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு வந்து அந்த ஃபிஷ் கறி தான் நான் இப்போ வந்து அத்தைக்கு தோசை சுட்டுட்டே இருக்கேன் மகி குட்டி குளிச்சுட்டு வந்தாச்சு குளிச்சுட்டா அவ அப்பா கூட கொஞ்சிட்டு இருக்க மகி அம்மா பேரு மகி குட்டி அம்மா பேரு எடை மகி அப்பாக்கு சமையல் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கியோ என்ன வேணும் மகி என்ன வேணும் மகி வந்து துவைக்கிறதுக்கு வச்சிருக்கு மகி வந்து மகா மேக்ஸுக்கு ஃபுட் எடுத்துட்டு இருக்கா சே போது சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் வைக்கலாம் என்ன போது ஓகே ஓகே மூடி போதும் போதும் ஆ போதும்
Bye. Bye bye. Amma kor help paniviya. Andu thuni erthi tuva washing machine la pordan. Thuni ko njonj ma erthi tuva washing machine la pe pordu. Gitar. Alla pord. கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்துட்டு வாஞ்சமா எடுத்துட்டு வா அம்மாவும் எடுத்துட்டு வரேன் தேங்க்யூ மகி நீ தேங்க்யூ சொல்லக்கூடாது நான் தான் உனக்கு தேங்க்யூ சொல்லணும் அம்மா கொஞ்சம் வேலையை பார்க்கட்டுமா ஆ சரியா பாப்பாக்கு ஃபோன் அடிக்குது ஐயோ யாரோ ஃபோன் பண்ணுவா இந்தா யார் ஃபோனு மகிமா இது யார் இப்படி கிழிச்சா ஆ மகி அம்மா பாரு ஓய் இங்க பாரு அடி இத யாரு கிழிச்சா நீ இல்ல அக்கா தானே கிழிச்சா பாக்கால வரு எடி இது யாரு கிழிச்சா நீயா யான் கிழிச்ச எப்படி கிழிச்சு வச்சிருக்க பாருங்க அக்காவா சேட்ட சோ மகி குட்டிக்கு ஸ்நாக்ஸ் இந்தா வச்சாச்சு லஞ்சுக்கு இது வந்து என்னன்னு வாழைக்கா இருக்குல்ல ஏத்தங்கா கேரளா அந்த ரா பனானா வந்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பிளாகுக்கு வந்து போட்டோ எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கேன் உப்பேரி உப்பேரி தெரியும்ல உங்களுக்கு ஸோ அந்த இதை பொறிச்சுட்டு சர்க்கரை பாகில் போட்டு பரட்டுவோம்ல சர்க்கரை உப்பேரின்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு தான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆயில் வந்து சிப்ஸு ஃப்ரை பண்ணதில் உள்ள பேலன்ஸ் ஆயில் அதை ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் இதை ஸோ இந்த ரெசிபி வந்து நீங்கள் என் பிளாகில் தான் போய் பார்க்கணும் நான் செய்யும்போது அப்பப்போ வீடியோ எடுக்கிறேன் பட் உங்களுக்கு நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருந்தால் கொடுக்குறேன் நீ ஆனால் என் பிளாகில் தான் இந்த ரெசிபியை நான் ஃபுல் ரெசிபி போடுவேன் அதனால் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் என் பிளாகில் வந்து உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட வீடியோ மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புமே ஃபோட்டோ எடுத்து பண்ணியிருப்பேன் அதனால் உங்களுக்கு ஈஸியாக வீடியோ நீங்கள் எப்படி புரியுது உங்களுக்கு அதே மாதிரி தான் புரியும் அதனால் நீங்கள் அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் என் பிளாகு பிளாகோட அட்ரஸ் வந்து கூகுளில் போயிட்டு எம்மி டம்மின்னு அடித்தா வரும் இல்லைனா எம்மி டம்மி ஆர்த்தின்னு அடித்தா வரும் அப்படி இல்லைன்னா உங்களோட அந்த குரோம் இருக்குல்ல கூகுள் குரோமில் வந்து எம்மி டம்மி ஆர்த்தி டாட் காம் அதுதான் என்னோடய அட்ரஸ் ஸோ இப்போ இது வந்து ஹீட் ஆகியாச்சு இதை ஃப்ரை பண்ணுறதுல தான் இருக்குது ஏன்னா நல்ல கிறிஸ்பியாக வர வரைக்கும் ஃப்ரை ஆகணும் அதனால் கொஞ்சம் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு எப்படியும் ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மேலே ஆகும் அது நல்ல கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை ஆகட்டும் வந்து மகாவோட ஃபேவரட் டின்னர் இப்போவே ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏன்னா லன்ச் ரெடி ஆகிடுச்சு அதனால் டின்னர் வந்து ஏர்லியாகவே பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஸோ வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெகதி வித் மீட் பால்ஸ் எங்கே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இட்டாலியன் டிஷ்ஷு பாஸ்தா தான் ஸ்பெகதி நூடுல்ஸ் இருக்குல்ல லாங் அட் நூடுல்ஸ் மாதிரி இருக்கும்ல அது அது கூட வந்து சிக்கன் மீட் பால்ஸ்ன்னு ஸோ சிக்கன் கோஃப்தா இருக்குல்ல சின்ன சின்ன கோலா உருண்ட மாதிரி சிக்கன் வந்து டொமேட்டோ சாஸில் வந்து நம்ம வந்து வேக வைப்போம் வேக வச்சு அதை அந்த ஸ்பெகதி வெந்தோன்னே அதில் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம சாப்பிடுவோம் இது வந்து ஒரு ஃபேமஸான ஒரு இட்டாலியன் டிஷ்ஷு இன்றைக்கி உங்களுக்கு நம்ம இந்தியன் ட்விஸ்ட் இந்தியன் டேஸ்ட் பட்ஸ்க்கு தக்கன ச யூஸ்வலாக இது வந்து பீஃபு லேம்பு அதை வச்சு தான் பண்ணுவாங்க போர்க் அந்த மாதிரி நான் இன்றைக்கி சிக்கன் வச்சு பண்ணுறேன் ஸோ சிக்கன் போன்லெஸ் சிக்கன் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து அரைக்கணும் நம்ம அதுக்கு வேண்டி அது போன்லெஸ்ஸு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கிடையில் ஃபஸ்ட்டு வந்து மிக்சியில் வந்து நம்ம 
அதில் போடக்கூடிய ஹேர்ப் எல்லாமே அரைச்சிடலாம் ஸோ இதில் வந்து நாலு பூண்டு ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து கொத்தமல்லி கீரை கண்டிப்பாக நீங்கள் போடணும்னே என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை பட் கொத்தமல்லி கீரையும் ஒரு கொத்து இவ்வளோ பஞ்ச் போட்டுக்கோங்க ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து பல்ஸ் பண்ணி பொடியஸாக சாப் பண்ணி நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இதை பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வெங்காயம் பூண்டை பல்ஸ் பண்ணி சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை வந்து ஒரு ஓரத்தில் வச்சிடலாம் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க இந்த பவுலில் வந்து ஒரு பிரெட்டு போடணும் நான் பிரெட் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ இதில் வந்து நான் அரை கிலோ போன்லெஸ் சிக்கன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்லைஸ் பிரெட் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு பிரெட்டில் வந்து ஒரு கால் கப்லேருந்து அரை கப்பு வந்து பால் ஸோ பால் ஊற்ற போகிறோம் ஸோ இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்கன் மீட் பால்ஸ் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாகிட்டு ஜூஸியாக வர்றதுக்கு சம்டைம்ஸ் ட்ரை ஆயிரும் உங்களுக்கு அதனால தான் பாலில் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊறட்டுது ஸோ இது ஊறினோன்னா நம்ம நல்லா இதை பெசஞ்சு விட்டுறோம் இந்த உங்கள்கிட்ட பிரெட்டு இல்லைன்னா பிரெட் க்ரம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் பிரெட்டு இல்லைன்னா பிரெட் க்ரம்ஸ் ஏதாவது ஒன்று சரி பசஞ்சாச்சா இப்போ இந்த வெங்காயம் பூண்டு இதை வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் வெங்காயம் கார்லிக் நம்ம அரைச்சி வச்சது இது எல்லாமே வந்து நம்ம சிக்கன் போடும்போது உங்களுக்கு மாய்ஸ்னஸ் கொடுக்கும் ட்ரை ஆகாமல் ஹார்டாகாம நல்ல அந்த மீட் பால் அந்த கோலா உருண்டை வந்து சாஃப்டாக இருக்கிறதுக்கு ஸோ இப்போ இதில் வந்து இந்த மிக்சியில் வந்து நம்ம சிக்கன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதை போட்டுட்டு நம்ம வந்து இதையும் பல்ஸ் பண்ணி அரைச்சி கொண்டு வந்துடுவோம் இது போன்லெஸ் சிக்கன் ஸோ நான் மிக்சியை நல்லா அரைச்சிட்டேன் சிக்கன் வந்து நைஸாக அரைச்சிட்டேன் உங்களுக்கு கடையில் வந்து ரெடிமேட் மென்ஸ்டு சிக்கன் கிடச்சின்னு வைங்களா அரைச்சி சிக்கன் கிடச்சினா ரொம்ப நல்லது அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கி இப்படி அரைச்சிக்கலாம் இந்த மிக்சியை வாஷ் பண்ணுறது வந்து ஒரு ட்ரிக் உண்டு ஏன்னா அதுக்கு இடையிலலாம் ரா சிக்கன் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நீங்கள் இந்த சிக்கனை மாற்றினதுக்கப்புறம் நல்ல சோப் போட்டு கழுவிட்டு கொஞ்சம் லிக்விடை ஊற்றி கொஞ்சம் தண்ணியும் ஊற்றி மிக்சியை ஆன் பண்ணி ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா அரைச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு தடவை இந்த மாதிரி மிக்சியை அரைச்சி அரைச்சி கழுவிடுங்க அப்போ உங்களுக்கு அதில் உள்ள சிக்கன் எல்லாம் போயிடும் <laughs> சிக்கன் எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் சொன்னேன் இதில் வந்து கொஞ்சம் லிக்விடும் ஊற்றி தண்ணியும் ஊற்றி நம்ம மிக்சியை வந்து ஒரு ஒன் மினிட் அரைச்சி எடுத்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக கிரைண்ட் பண்ணி அரைச்சி எடுத்து கழுவிட்டோம்னா மிக்சி வந்து க்ளீன் ஆகிடும் ஒரு பயம் இருக்காது ஏன்னா அரைக்கும் போது அது எல்லா இடையிலையும் எல்லாமே போய் க்ளீன் ஆகிடும் உங்களுக்கு ஸோ ஓகே ஒரு வழியாக ட்ரைபாடில் செட் பண்ணிட்டேன் ஸோ சிக்கன் வந்து போட்டேன் இப்போ நம்ம இதில் ஸ்பைசஸ் எல்லாமே போட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எவ்வளோ காரம் உங்களுக்கு தேவையோ அதுக்கு தக்கன பெப்பர் பவுடர் போடுங்க குழந்தைங்க சாப்பிட்றதா இருந்தால் கம்மியாக போடுங்க அதுக்கப்புறம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அதுவும் உங்கள் காரத்துக்கு தக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ்வலாக போடக்கூடிய ஹேர்பு ஒன்று ஆரிகேனோ போடலாம் இல்லைன்னா பாஸ்தா சீசனிங்னு கிடைக்கும் அது போட்டுக்கலாம் எது வேணுமோ அதை போட்டுக்கலாம் இதெல்லாமே ஆப்ஷனல் தான் அப்புறம் பேசில் போடுறேன் இதெல்லாமே என்கிட்ட எப்போவுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹேர்பு நான் வந்து பாஸ்தா பண்ணும்போது எப்போவுமே இதை ஆட் பண்ணக்கூடியது ஸோ அவ்வளோதான் நான் பேசில் ஆரிகேனோ அதுக்கப்புறம் ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸு இப்போ சால்ட் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ உங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு தக்கன சால்ட்டு அதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம மீட் பாலாக உருட்ட போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரை பண்ணுவோம் அதுக்கு பைண்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு முட்டை அவ்வளோதான் ஸோ எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இதில் வந்து என்கிட்ட கொத்தமல்லி கீரை ஃப்ரெஷ் இல்லாததுனால நான் வந்து அந்த ட்ரைடு பார்ஸ்லேயும் கொஞ்சம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ நம்மளோட மீட் பால் மிக்சர் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை அப்படியே ஓரத்தில் வச்சுருவோம் வச்சுட்டு நம்ம இப்போ சாஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை வந்து அரைச்சி இதை வந்து ரவுண்டாட்டி ஷேப் பண்ணி சாட்டை பண்ணி மீட் பால் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இது பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தக்காளி பூண்டு எடுத்திருக்கேன் ஒரு நாலு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு பல் பூண்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ நாலு தக்காளி நாலு பல் பூண்டு அதுக்கப்புறம் இதிலே வந்து ஆரிகேனோவும் பேசிலும் போட போகிறேன் ஸோ ஆரிகேனோ அப்புறம் பேசு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கு தக்கன சுகரு ரெண்டு ஸ்பூன் சுகர் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சால்ட்டு ஸோ இது வந்து என்னது ஈஸியான ஒரு சாஸ் எல்லாத்தையுமே ஒன்றா போட்டு வச்சிடலாம் இப்போ உப்பு போட்டே
ஸோ ஒரு மிக்சி ஜாரில் தக்காளி நாலு தக்காளி நாலு பல் பூண்டு சால்ட்டு சுகரு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் பேசில் ஒரு ஸ்பூன் ஆரிக்கணும் இதை நைஸாக அரைச்சி எடுத்துடலாம் அரைச்சாச்சா இப்போ வந்து இதில் கொஞ்சம் டொமேட்டோ கெச்சப் போட போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றியிருக்கேன் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தக்கனதான் இது வந்து கலர் கொடுக்கும் ஏன்னா ஃப்ரெஷ் டொமேட்டோனால அந்த அளவுக்கு கலர் வரல கலர் ஒன்று டேஸ்ட்டுக்கு வேண்டி ஒன்று இப்போ திருப்பி தான் அரைச்சிடலாம் ஓகே நம்மளோட சாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து மீட் பால்ஸை உருட்டிடலாம் ஸோ உருட்டுறது ஈஸி தான் கையை கொஞ்சம் ஈரமாக்கிக்கோங்க இல்லைனா லைட்டாக ஆயில் வந்து கையில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஆனால் அதை விட தண்ணியில் லைட்டாக அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு இந்த சைஸ் பால் எடுத்துகிட்டு சிக்கன் மிக்சர் எடுத்து இந்த மாதிரி உருட்டி வைக்க வேண்டியது தான் இவ்வளோ தான் ஈஸி தான் ஸோ எல்லாம் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் காணிக்கிறேன் கஷ்டமே கிடையாது உங்களுக்கு இதை வந்து நீங்கள் வந்து அப்படி பேனில் ஃப்ரை பண்ணி அப்படியே கொடுக்கலாம் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி இந்த மாதிரி ஓகே ஸோ எல்லாம் உருட்டிட்டேன் ரெண்டு அணம் பர்கர் பேட்டி மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து ஃப்ரீசரில் நம்ம வச்சுட்டோம்னா நமக்கு எப்போ தேவைப்படுமோ அதை எடுத்து தவால வந்து குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கோங்க ஸோ அது ஹாட் ஆனோன்னா இதை நம்ம சாட்டே நல்ல கோல்டனாக ஆகிற வரைக்கும் பேன் ஃப்ரை மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இது எப்படி நம்ம சாஸில் போட்டு இன்னும் குக் பண்ணுவோம் அதனால் பிரச்சனை இல்லை ஃபுல்லாக குக் ஆகாட்டாலும் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை கலர் வரும் இப்போ நம்ம கலருக்கு வேண்டி தான் இதை குக் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ஹை ஹீட்டில் வச்சு நல்ல கோல்டன் ஆனோனா எடுத்துக்கலாம் ஸோ கோல்டன் ஆகிற வரைக்கும் அப்படி திருப்பி அப் கோல்டன் ஆகிற வரைக்கும் திருப்பி திருப்பி போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருங்க இங்கே நான் வந்து அந்த சிக்கன் பேட்டியை வந்து இந்த கவர் இருக்குல்ல கிளிங் ஃபிலிம்னு சொல்லுவோம் இல்லை பிளாஸ்டிக் ரேப்பு அதில் இண்டிவிஜுவலாக ரேப் பண்ணி இதை ஃப்ரீஸரில் வச்சுட போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு எப்போ தேவையோ அதில் ஒன்று எடுத்து நீங்கள் தோசைக்கல்லில் போட்டு நல்லா குக் பண்ணி எடுத்து பண்ணில் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா சிக்கன் பர்கர் ஸோ இது வந்து எல்லாமே ஒரே ஃபீலிங் தான் அதனால் இது ஒரு நல்ல டிப் உங்களுக்கு இது வந்து ஃபுல்லாக குக்காக இருக்காது ஆனாலும் நான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஏன்னா எப்படி நம்ம அந்த தக்காளி சாஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல அதில் நல்ல விட தான் போகிறோம் அதனால் இதை எடுத்துடலாம் நம்ம ஸோ நான் வந்து மீட் பால்ஸ் எடுத்தோடனே இந்த கடாயிலே வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சு அந்த சாஸை போட்டேன் ஸோ இதில் எல்லாமே போட்டாச்சு நம்ம இது வந்து ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் ஒரு லிட்டை போட்டு மூடி அஞ்சு நிமிஷம் இது கொதிக்கட்டும் அந்த பச்சை வாடை போனதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மீட் பால் அவ்வளோத்தையும் அதில் போட்டுருவோம் ஓகே அதே சாஸ் வந்து அஞ்சு நிமிஷமாக கொதிச்சிட்ருக்கு டேஸ்ட் பார்த்தேன் செம்மையாக இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம இந்த மீட் பால்ஸ் இதில் போட்டுட்டு இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்லை பத்து நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் தளத்தலான்னு கொதிக்கக்கூடாது கொஞ்சம் அடுப்பை லோவாக வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் அப்படி சிம்மராகட்டும் இந்த மீட் பாலுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஜூஸ் எல்லாம் டொமேட்டோவில் கலக்கணும் டொமேட்டோவில் உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே மீட் பாலில் கலக்கணும் அதனால் நான் வந்து அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டேன் ஒரு பத்து பன்னெண்டு நிமிஷம் கொதித்தோன்னே ஒன்றும் இல்லை ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் கொதித்தா கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் காணிக்கிறேன் வந்து ஸ்பெகதி குக் பண்ணுறதுக்கு தண்ணி வச்சாச்சு அதுவும் கொதிச்சாச்சு எப்போவுமே உப்பு வந்து கொதிச்சதுக்கப்புறம் போடுங்க தண்ணியில் ஏன்னா வந்து கொதிக்க முன்னாடி போட்டால் தண்ணி கொதிக்கிறதுக்கு வர்றதுக்கு டைம் ஆகும் ஸோ கொதி வந்தோன்னே இப்போ நம்ம ஸ்பெகதி எடுத்துடலாம் நீங்கள் வந்து எந்த பாஸ்தா வேணுமோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாஸ்தா நல்ல குக் ஆகிடுச்சு இதையும் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா சூப்பராக சாஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம் இதை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு கொண்டு வரேன் ஸோ பாஸ்தா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணியாச்சு இது எனக்கு மட்டும்தான் நான் இப்போ குக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஸ்பெகதி ஒன்று வந்து இதாகிடும் கட்டி ஆகிடும் அதனால் தேவைப்படுற டைமில் குக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்கிட்ட இந்த க்யூட்டான பாஸ்தா பிளேட் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து ஸ்பெகதி போட்டேன் நீங்கள் ஒன்று இதை வந்து இந்த இதில் போ இந்த மீட் பால்ஸை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு இந்த சாஸில் போட்டு பாஸ்தாவை குக் பண்ணிவிட்டு பண்ணலாம் இல்லைனா இப்படி டேரெக்டாக மீட் பால்ஸை வந்து மீட் பால்ஸும் சாஸும் அதுக்கு மேலே அப்படி வச்சு சர்வ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மீன் மூணு மீட் பால் வந்து பெரியவங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரெண்டு அணும் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நான் மீட் பால்ஸும் வச்சு எக்ஸ்ட்ரா சாஸும் போட்டேன் ஸோ உங்கள்கிட்ட வந்து சீஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா
ஸோ உங்களுக்கு வெளியே போய் காணிக்கிறேன் எப்படி இருக்கு பாருங்க ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மெயினாக வந்து பசங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ ஹோட்டலில் வந்து அவ்வளோ காஸ்ட்லியாக இருக்கும் இந்த டிஷ்ஷு அதுவும் இல்லாமல் நல்லாவே இருக்காது ஆனால் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணிங்கன்னா ஹெல்தியும் கூட ஆனால் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு உங்கள் குட்டீஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ பிளாகுக்கு வேண்டி உப்பேறி பண்ணிட்டேன் ஆனால் வீடியோ எடுக்க மறந்துட்டேன் ஸோ அதை ஃப்ரை பண்ணோன்னே கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை ஆனோன்னே சர்க்கரை இதில் வந்து சர்க்கரையை சர்க்கரைன்னா எனது வெல்லம் வெல்லம் தண்ணி எடுத்து பாகு வச்சுட்டு அதில் வந்து ஜீரகப்பொடி சுக்குப்பொடி ஏலக்காய் பொடி போட்டுட்டு இந்த ஃப்ரை பண்ணி வச்சதையும் போடணும் இந்த ஃப்ரை பண்ணது வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கடைசி வந்து எல்லாம் கோட்டாகி வரும்போது அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி ரெண்டு ஸ்பூன் அரிசி மாவு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டா இப்படி உதிர உதிராக வந்துடும் பாருங்க இதுங்களா எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குது சூப்பராக இருக்கும் இந்த சவுண்டு கேட்குதான் பாருங்க ஸோ இதான் வந்து எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குங்கிறதுக்கு வந்து இது நீங்கள் வந்து இந்த ரெசிபி வேணும்னா என்னோடய பிளாகில் போய் பாருங்கள் எம்இ டெம்மி ஆர்த்தி டாட் காம் அதில் சார் நோட் பண்ணிங்களான்னு தெரியல நான் எம்இ டெம்மி தமிழ் கிச்சனுங்கிறத எம்இ டெம்மி ஆர்த்தி பிளாக்ஸ்ன்னு வச்சுட்டேன் இப்போ நேமை மாற்றிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறேன் ஸோ இதோடு இன்றைக்கி பிளாகை முடிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு பிளாகில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய்